ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഗിരിജ ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ട്രേഡിലെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് ട്രേഡുകളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സിലബസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എസ് ഒ ആൻഡ് സി ആർ ഒ എന്ന പോർഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സി ആർ ഒയും ഡി എസ് ഒയും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ എന്നാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം സി ആർ ഒ എന്നാൽ കാതോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡി എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് സി ആർ ഒ ഒരു അനലോഗ് ഓസിലോസ്കോപ്പാണ് സി ആർ ഒയ്ക്കകത്ത് സിഗ്നൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല സി ആർ ഒ ഇസ് എൻ അനലോഗ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് സ്റ്റോർ സിഗ്നൽസ് ഡി എസ് ഒ ഡിജിറ്റൽ ഓസിലോസ്കോപ്പാണ് ഡി എസ് ഒയിൽ സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റലായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഡി എസ് ഒ ഇസ് എ ഡിജിറ്റൽ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡി എസ് ഒ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് അനലൈസസ് ദ സിഗ്നൽസ് ഡിജിറ്റലി സി ആർ ഒയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ് സി ആർ ഒ യൂസസ് എ നോർമൽ ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയില് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മെമ്മറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സി ആർ ഒയ്ക്ക് മെമ്മറി ഇല്ല എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയ്ക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ട് സിമ്പിൾ കാതോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മെമ്മറി ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഹാസ് മെമ്മറി റീഡിംഗ് ഔട്ട് മെമ്മറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സി ആർ ഒയിൽ മാനിപ്പുലേഷന് കഴിയില്ല മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആർ നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് എനി ടൈം ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റീഡിംഗ് ഔട്ട് മെമ്മറി എന്നാൽ ഡി എസ് ഒക്കകത്ത് ഈ കാര്യം സാധ്യമാണ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ അറ്റ് എനി ടൈം ബിക്കോസ് ഓഫ് റീഡ് ഔട്ട് മെമ്മറി ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഡി എസ് ഒ സി ആർ ഒയുടെ കേസിൽ യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഡി എസ് ഒക്കകത്ത് ഈ പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ് സി ആർ ഒ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോർട്ട് ഡി എസ് ഒ ഹാസ് എ യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോർട്ട് അപ്പോൾ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സി ആർ ഒയെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ പ്രിൻ്ററിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഡി എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഡോൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് യു എസ് ബി യുസ് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സി ആർ ഒയെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടോ പ്രിൻ്ററുമായിട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പ്രിൻ്റർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് യൂസിങ് എ യു എസ് ബി പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിൻ്ററും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡി എസ് ഒയ്ക്കകത്ത് സാധിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് സി ആർ ഒയ്ക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുമെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പിരീഡ് തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലഭ്യമല്ല സി ആർ ഒ മെഷേഴ്സ് ബട്ട് ഡസ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന വേവ് ഫോമിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിവിഷൻ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു എന്നും വോൾസ് പെർ ഡിവിഷൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ലെവല് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സി ആർ ഒയിൽ എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വേവ് ഫോമിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ലഭ്യമാണ് അപ്പം സി ആർ ഒയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പിരീഡൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഡി എസ് ഒക്കകത്ത് എല്ലാത്തിനും 
ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ലഭ്യമാണ് ഡി എസ് ഒ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫോം സി ആർ ഒക്ക് ഉയർന്ന റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സി ആർ ഒയുടെ സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും കൂടുതലാണ് സി ആർ ഒ ഹാസ് എ ഹയർ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹയർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്നാൽ ഡി എസ് ഒക്കെ ഇത് രണ്ടും കുറവാണ് ഡി എസ് ഒ ഹാസ് എ ലോവർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സ്പീഡ് സി ആർ ഒയിലെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ട വേണ്ടി നമ്മൾ സി ആർ ടി അഥവാ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാതോഡ് റേ ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഹാസ് എ ട്യൂബ് കോൾഡ് സി ആർ ടി സി ആർ ടി മീൻസ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഇതിന് സൈസ് കൂടുതലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോരായ്മകളുണ്ട് എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ഡി ഫ്ലാറ്റ് പാനലാണ് ഡിസ്പ്ലേക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഹാസ് എൻ എൽ സി ഡി ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ സി ആർ ഒയിലെ ടൈം ബേസ് സിഗ്നൽസ് റാം സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ അതായത് സി ആർ ഒയുടെ ആക്കുറസിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡി എസ് ഒയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് It is less stable and accurate because the time base is generated by the ramp circuit. In the DSO, the crystal clock generates the time base ID. DSO is the accuracy and stability of the CRO. It is more stable and accurate because the time base is generated by a crystal clock cro il cro il back mode operation illa after triggering data collect cheyunnunde dso il anengil back mode operation unde adayidu triggering pulse labhyamaya digitizing and storage function stop cheyidu store cheyda data display cheyunu adayidu display mode like dso maarunu അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത സി ആർ ഒക്കകത്ത് ഇല്ല ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എനി ബാക്ക് മോഡ് ബട്ട് കളക്ട്സ് ഡാറ്റ ആഫ്റ്റർ ട്രിഗേഡ് ഡി എസ് ഒയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബാക്ക് മോഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് പിന്നീട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് മോഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ മോഡും ഉണ്ട് സി ആർ ഒയിൽ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു തവണ നോക്കിയ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അസംബ്ലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേവ് ഫോം അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ സി ആർ ഒക്കകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നോക്കിയ ഡാറ്റ പിന്നീട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഡി എസ് ഒക്കകത്ത് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡാറ്റ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം സോ നോ ചാൻസ് ടു അർച്ചീവ് ദ ഡാറ്റ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു അർച്ചീവ് ദ ഡാറ്റ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി സി ആർ ഒയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിനായിട്ട് ഡിസ് വേവ് ഫോം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു കൺവേർഷനും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി റീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഡി എസ് ഒയിൽ ഇറ്റ്സ് റീഡ്സ് ദ അനലോഗ് ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഫോം ബിഫോർ ബീങ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സി ആർ ഒയിൽ എ ഡി സി അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടർ മൈക്രോ പ്രോസസർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി എന്നിവ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജോ കൺവേർഷനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് 
ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു സർക്യൂട്ടും സി ആർ ഒക്ക് അകത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഡി എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എ ഡി സി മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് അക്വസിഷൻ മെമ്മറി ഡി എസ് ഒ റിക്വയേഴ്സ് എ ഡി സി മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് അക്വസിഷൻ മെമ്മറി സി ആർ ഒയിൽ മെമ്മറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൽക്ഷണം നൽകുന്ന സിഗ്നൽസ് മാത്രമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സിഗ്നൽസിനെ മാത്രമാണ് നേരിട്ട് സി ആർ ഒ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയിൽ ഇതിന് പുറമെ മുൻപ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾസും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ക്യാൻ ഓൺലി അനലൈസ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ റിയൽ ടൈം ആസ് ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് കണക്ട് ചെയ്ത സിഗ്നൽസ് ആ സമയത്ത് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഡി എസ് ഒയിലാണെങ്കിൽ ക്യാൻ അനലൈസ് സിഗ്നൽ ഇൻ റിയൽ ടൈം ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാൻ അനലൈസ് പ്രീവിയസ്ലി അക്വേഡ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് അവൈലബിൾ അതിൽ സ്റ്റോറേജ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽസും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി എസ് ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പം നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സം ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഓവർ അനലോഗ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്കോപ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഫോർ ലേറ്റർ വ്യൂയിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ അതുപോലെ ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ എത്ര വോൾട്ടാണ് എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് ആവറേജ് വോൾട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം തന്നെ ലഭ്യമാവുന്നു യാതൊരു കാൽക്കുലേഷനും ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ സ്കോപ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഫോർ ലേറ്റർ വ്യൂവിങ് അപ്ലോഡ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് എ ഹാർഡ് കോപ്പി ഓർ സ്റ്റോർ ഓൺ എ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു ഇൻസ്റ്റൻലി മേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു